ডেঙ্গু সংক্রমণ এবার অতীতে সব রেকর্ড ভাঙতে পারে এমন আভাস আগেই দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা সরকারি তথ্য বলছে মে মাসে আক্রান্তের সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি সংক্রমণের এই হার বাড়তে থাকলে রোগী ব্যবস্থাপনা কঠিন হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এ অবস্থায় বাড়তি প্রস্তুতি হিসেবে ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতালকে ডেঙ্গু রোগীর জন্য খুলে দেয়া হতে পারে বলে জানিয়েছে উত্তর সিটি বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে প্রতিদিন বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী গেল চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছে বাহাত্তর জন এর মধ্যে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শনাক্ত হয় আটান্ন জন ভর্তি রোগীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় দুই সিটি কর্পোরেশনে রোগী থাকলেও এই মুহূর্তে ডেঙ্গুর ফোকাস পয়েন্ট রাজধানীর যাত্রাবাড়ি ও কাজলা এলাকা আমার বাসা হলো কাজলা কাজলা যাত্রাবাড়ি অসুস্থ হয়েছে গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে তীব্র জ্বর ছিল আর শরীর হাত পা খুব ব্যথা ছিল মাথা ব্যথা ছিল পেটে ব্যথা আর বুকে ব্যথা ছিল প্রচুর আমার তো প্রথম হালকা জ্বর ছিল ব্যথা ছিল বেশি অনেক ব্যথা ছিল দক্ষিণ সিটির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বলছেন দ্রুত নগরায়ন ও নাগরিক অসচেতনতায় নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এডিস মশার বংশ বিস্তার এজন্য বাসাবাড়িতে জমে থাকা পানি বড় কারণ যা সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এটা জন্মাচ্ছে আপনার ঘরের ভেতরে কাজে এডিস মশার উৎসগুলো যেখানে জন্মায় সেই উৎসগুলোকে আপনার নির্মূল করতে হবে আর কীটনাশকের কিছুটা ভূমিকা আছে আমরা যেসব কীটনাশক ব্যবহার করছি লার্ভিসাইড হিসেবে অ্যাডাল্টিসাইড হিসেবে এগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শতভাগ কার্যকরী কীটনাশক গেল বছরে ডেঙ্গু মোকাবেলায় হিমশিম খেতে হয়েছে হাসপাতালগুলোকে এবার সংক্রমণের রেকর্ড ভাঙার যে আশঙ্কা করা হচ্ছে তা মোকাবেলায় ডিএনসিসি কোভিড হাসপাতালকে ডেঙ্গুর জন্য ডেডিকেটেড করার কথা ভাবছে উত্তর সিটি কর্পোরেশন পেশেন্ট বাড়লে আমাদের কিন্তু হসপিটালগুলো প্রস্তুত রয়েছে আমাদের ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশনের আমাদের ডিএনসিসি কোভিড ডেডিকেটেড যে হসপিটালটা সেটাকে কিন্তু আমরা যদি দরকার হয় আমরা আবার ডেঙ্গির জন্য ডেডিকেট করব গতবারে আমরা তাই করেছিলাম এবারও করব আমাদের কাজেই আমরা পেশেন্ট যে কোথাও ভর্তি হওয়ার জায়গা পাবেন না চিকিৎসা পাবেন না এমনটি নয় স্কাউট ও বিএনসিসির মাধ্যমে স্কুল কলেজগুলোতে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রকল্প হাতে নিয়েছে দুই সিটি কর্পোরেশন তবে বাসাবাড়ি প্রতিষ্ঠান বা নির্মাণাধীন ভবনে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া গেলে দ্রুত অভিযানের পরিকল্পনার কথা জানান কর্মকর্তারা হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা দেশে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা নিয়ে দুপুরের সচিবালয়ে ব্রিফ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানান সরকারি হিসেবে গতকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজার জন ছিল মারা গেছেন তেরো জন পরিস্থিতি মোকাবেলা এরই মধ্যে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম মন্ত্রী আরও জানান পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই মোকাবেলায় যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জয় যাদবের রিপোর্ট বর্ষা আসার আগেই দেশে মারাত্মকভাবে বেড়ে চলেছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা এরই মধ্যে গত বছরের এই সময়ের তুলনায় রোগীর সংখ্যা পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে আঠাশ মে পর্যন্ত আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে দেড় হাজারেরও বেশি মারা গেছেন তেরো জন ডেঙ্গু পরিস্থিতি ঘিরে সরকারের বাড়তি সতর্কতার নানা উদ্যোগ তুলে ধরে দুপুরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি বলেন এবারের পরিস্থিতি গতবারের চেয়ে আশঙ্কাজনক সতেরোশো চারজন রুগী আমরা পেয়েছি এবং মৃত্যু হয়েছে ১৩ জন এবং আমরা যদি গত বছরের তুলনা করি এবছর রুগীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ গুণ গত বছরের তুলনায় অর্থাৎ অনেক রুগী বৃদ্ধি পেয়েছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতায় জোর দিচ্ছে সরকার পরিস্থিতি মোকাবেলায় আড়াই হাজার ডাক্তার ও নার্সকে বিশেষ প্রশিক্ষণ চিকিৎসকদের জন্য আলাদা গাইডলাইন তৈরির পাশাপাশি যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতালে আলাদা কর্নার এবং আলাদা ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে ডেঙ্গু রোগীদের জন্য জরুরি কোনো ব্যবস্থা যদি নিতে হয় সে ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে যেহেতু এবার একটু আমরা আশঙ্কাজনক হারে সংখ্যা রুগী সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেই জন্য আমরা যথেষ্ট আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা প্রস্তুত আছি এবং আমরা জনগণকে অবহিত করছি যে আপনারা এই ডেঙ্গু মশা থেকে একটু নিজেদেরকে নিরাপদে রাখবেন 
এছাড়াও করোনার তৃতীয় ও চতুর্থ ডোজের জন্য কোভ্যাক্সের আওতায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে ফাইজারের ত্রিশ লাখ ডোজ টিকা পাওয়ার কথা জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে আঠারো বছরের বেশিদের তৃতীয় ডোজ এবং ষাট বছরের বেশি যাদের তাদেরকে চতুর্থ ডোজের টিকা এই সপ্তাহ থেকেই দেওয়া শুরু হবে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই সপ্তাহ থেকে শুরু হয়ে যাবে জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা সংঘাত নয় আলোচনার মাধ্যমে সব সংকট সমাধান সম্ভব বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে রাজধানীর বিআইসিসি সম্মেলন কেন্দ্রে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী দিবসের অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি জানা শুধু বিশ্ব শান্তি রক্ষা নয় দেশের শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিত করে স্থিতিশীল পরিবেশ আছে বলেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে মিরাজ মিচুর রিপোর্ট রাজধানী বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে সামরিক বেসামরিক বাহিনীর প্রধান ও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের পঁয়ত্রিশ বছরে বিভিন্ন সময় একশো সাতষট্টি জন শান্তিরক্ষী শহীদ হন এবছর পাঁচজন শহীদ শান্তিরক্ষীর পরিবারকে ও পাঁচজন আহত শান্তিরক্ষীকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী পরে প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের ভূমিকা তুলে ধরেন অনেক জায়গা কোনো দেশ হয়তো শান্তিরক্ষী পাঠাতে চায়নি কিন্তু বাংলাদেশ সাহসের সাথে সেই সমস্ত জায়গাও শান্তিরক্ষী আমরা প্রেমন করেছি বাংলাদেশ সংঘাত নয় শান্তি চায় উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন যে কোনো সমস্যা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত এড়ানো সম্ভব সংঘাত নয় শান্তি এটাই আমরা চাই যে কোনো সংঘাত শান্তিপূর্ণ সমাধান আলোচনার মধ্যে হোক সেটাই আমরা চাই অস্ত্র প্রতিযোগিতা আমরা চাই না যার ফলে সব থেকে বেশি কষ্ট পায় নারী শিশুরা বাংলাদেশ শুধু বিশ্ব শান্তি রক্ষাই নয় দেশের স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রেখেছে বলেই দারিদ্রতা বহুলাংশে কমেছে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত বলেই আজকে মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে ভাতের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারা অব্যাহত আছে শুধুমাত্র একই কারণে যে এই আট দু হাজার আটের নির্বাচন দু হাজার দশে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে দু হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত আজকে আমাদের এই অগ্রগতিটা এই স্থিতিশীল পরিবেশের জন্যই সম্ভব হয়েছে এ কথাটা সকলকেই মনে রাখতে হবে যে একটা স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ পরিবেশই পারে একটি দেশকে উন্নয়নের ধারায় গতিশীল করতে এবং উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পরে বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘ মিশনে কর্মরত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তাদের খোঁজ খবর নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা ভালো আছি মিরাজ মেজু দেশ টিভি ঢাকা মার্কিন ভিসা নীতির কারণে বিএনপি চাপের মুখে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন কেউ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরেরও কোনো মাথা ব্যথা নেই বলে জানান মন্ত্রী বিএনপির জন্য বড় চাপ তৈরি করেছে কারণ ভিসা নীতির কারণে এখন আর নির্বাচন প্রতিহত করব সেটি বলার সুযোগ নাই কারণ তারা ভিসা নীতিতে যেটা বলেছে সেটি হচ্ছে এটি সরকারি দল বিরোধী দল সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কেউ যদি নির্বাচনে বাধা দেয় এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধা দেয় তাহলে সাধারণ তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নির্বাচন বর্জন করা তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা আর নির্বাচন প্রতিহত করা তো সংঘাত তৈরি করা তো এগুলো তো আর বিএনপি করতে পারবে না তো এটা যে তো বিএনপির উপর বড় চাপ তৈরি করেছে এবারে সিটি নির্বাচনের খবর প্রার্থীদের গণসংযোগ আর প্রচারণায় জমে উঠেছে খুলনা সিটি নির্বাচন ভোটারদের মন জয় করতে মাঠে ময়দানে ব্যস্ত প্রার্থীরা দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি জাতীয় পার্টি ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মেয়র প্রার্থীদের অভিযোগ রয়েছে আচরণ বিধি ও সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত নিয়ে খুলনা থেকে সহকর্মী মোহাম্মদ অসীমের তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট খুলনা সিটি নির্বাচনে ভোটের দিন যত এগিয়ে আসে প্রার্থীদের প্রচারণায় ততই সরগরম হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ 
ভোটারদের মন জয়ে প্রার্থীরা চষে বেড়াচ্ছেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন এলাকা সকালে একত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারণে গিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক জানান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকা প্রতীকেই ভোট দিবেন ভোটাররা ডেভেলপমেন্ট এটা চলমান প্রক্রিয়া এক পাঁচ মাসে এটা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না এটা ধারাবাহিকতা থাকতে হবে আমি খুলনার মানুষের কাছে যেহেতু বারো তারিখ নির্বাচন আমার প্রতীক নৌকা আমি তাদের কাছে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করবো যে আপনারা আমাকে পুনরায় ভোট দেন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আব্দুল আওয়াল ও জাতীয় পার্টি মনোনীত প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মধু নির্বাচনী মাঠে সমান সুযোগ পাচ্ছে না বলে জানান তারা মানুষের ভিতরে মানে সেই চাপা ক্ষোভ এই ক্ষোভটা যে প্রকাশ করবে সেটাই তো পারতেছে না মানুষ মানে হামলা মামলা দিয়া মানুষকে ভীতু করতেছে যে ভোট করে মানুষ ধরো না যায় दुर्भूत कर सामने रेखे नागरिक दबी मत बनीम सभा आयोजन खुलनार विभिन्न उन्नयन संगठन অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে নির্বাচন কমিশনের আরো বেশি ভূমিকা পালন করা দরকার বলে মনে করছেন নাগরিক নেতারা নির্বাচন কমিশন বা সরকারও এখনো পর্যন্ত পুরোপুরি একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে সেই নিশ্চয়তা যদি না পড়ার কারণে ভোট কেন্দ্র এখনো পর্যন্ত ভোটাররা কি পরিমাণে যাবে সেটি আমরা এখনো শঙ্কিত সত্তরের থেকে আমি আজকে দুই হাজার তেইশ বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে নির্বাচন এই নির্বাচন আমার চোখে আমি দেখি নাই আমি দেখেছি সে নির্বাচন এবং আমাদের নির্বাচন যে সংস্কৃতি এখন আমরা গড়ে তুলতে পারি নাই খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ভোট হবে আগামী বারো জন একত্রিশটি ওয়ার্ডে মোট ভোটার পাঁচ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশো উনত্রিশ জন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি প্রচণ্ড তাপদাহের মধ্যে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন বরিশাল সিটি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দাঁড়িয়ে ছুটছেন তারা ভোট পেতে দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি এদিকে ভোটের দিন এগিয়ে আসায় নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক সহ অলিগলি ছেয়ে গেছে পোস্টারে প্রার্থীদের লিফলেট বিতরণে দ্বারে দাঁড়ে যাচ্ছেন কর্মীরা বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে বেলা বারোটায় নগরীর সদর রোডে দশ ষোলো সতেরো ও নয় নম্বর ওয়ার্ডের ব্যবসায়ী ও পথচারীদের মাঝে গণসংযোগ করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী আবুল খায়ের খোকন শেরনিয়াবাদ এ সময় সাংবাদিকদের তিনি বলেন নির্বাচিত হতে পারলে তরুণদের অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে নগরীর উন্নয়নে তরুণদের অংশীদার করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি আমাদের উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয় এবং নতুনভাবে তাদেরকে আমরা পরিবেশ আমরা তৈরি করব এবং डिजिटल लागने विकल्प नहीं मंत्य करें नतुन प्रजन्म जो आई टी शहर देखते चाय डिजिटल शहर देखते चाय बरशाल के राजधानी करते चाय नगर बंदर रोड शेर बांगला मेडिकल कलेज सामने रोड गणसंजोग करें इसलमी आंदोलन बांगलेश प्रार्थी मुफ्ती सैयद मोहम्मद फैजुल करीम ए समय हाथ पाखा के भय पे বিভিন্ন প্রপাকাণ্ড ছড়াচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ সুষ্ঠু ভোট হলে হাত পাখার বিজয় অনিবার্য ভয় পেয়েছে এখন হাত পাখাকে তারা হাত পাখাকে এমন ভয় পেয়েছে মনে হয় যেন হাত পাখাই তাদের আতঙ্ক যদি সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয় बारो जून बरशाल सीटी छब्बीस नौ चुरानबी बूथे इन अनुष्ठित
न्यूज डेस्क देश टीवी গাজীপুর সিটি নির্বাচনের চেয়ে বাকি চার সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশন কঠোর থেকে কঠোরতম অবস্থানে থাকবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা সোমবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনের নিজ কক্ষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এসব কথা বলেন তিনি এছাড়াও তিনি 21 জুন সিলেটের নির্বাচন পর্যবেক্ষণেও যাচ্ছেন বলে জানা নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা সিটি কর্পোরেশন কেন যে কটা আছে সেটাতে তো অবশ্যই এবং বাকি জাতীয় ইলেকশনেও আমরা সেটাই এই নীতিতেই থাকব এটাই আমরা করব কঠোর আরও কঠোর বা কঠোরতা এটা পরিস্থিতি পরিবেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে পরিস্থিতি যদি ডিমান্ড করে আরও কঠোর হতে আমরা আরও কঠোর হব পরিস্থিতি যদি মনে করে যে না এইভাবেই যেভাবে আমরা চলছি এভাবে চললেই হবে সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে সেটা এখনই অগ্রিম তো বলা খুব কঠিন যে আমরা কী করবো না করবো তবে আমাদের একটাই ইচ্ছা আমরা সুষ্ঠু সুন্দর অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করব। সাবেক সংসদ সদস্য কামরুল আশরাফ খান পটনের সাড়ে টাকা আত্মসাতের অভিযোগের অনুসন্ধান দ্রুত শেষ করতে চায় দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক দুটি ব্যাংক এবং পটন ট্রেডার্সের কাছে নথিপত্র চেয়েছে সংস্থাটি পয়লা জুনের মধ্যে নথিপত্র দিতে ব্যাংক কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তারা মহিউদ্দিন আহমেদের প্রতিবেদন দেশের প্রথম সারির গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার হয় সাবেক সংসদ সদস্য কামরুল আশরাফ খান পটন দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বিসিআইসি কর্তৃক আমদানিকৃত তিন লাখ তিরানব্বই হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার খালাসের পর সরকারি গুদামে জমা না দিয়ে বিক্রি করে দেন এতে তিনি পাঁচশো বিরাশি কোটি টাকা আত্মসাত করেন অভিযোগটি আমলে নিয়ে ব্যবস্থা নিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে নির্দেশ দেন আদালত দুদক অনুসন্ধানের জন্য রফিকুজ্জামান রুমিকে দায়িত্ব দেন এর মধ্যে দুদক কর্মকর্তা নয়টি বিষয়ে তথ্য চেয়ে পোটন ট্রেডার্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে চিঠি দিয়েছেন এতে পোটন ট্রেডার্সের অনুকূল্যে খালাসকৃত এবং অখালাসকৃত সারের পরিমাণ জানতে চেয়েছেন বিসিআইসির সাথে পোটন ট্রেডার্সের চুক্তি ও সাতটি জাহাজের সম্পাদিত চুক্তির নথিপত্র চেয়েছে দুদক এছাড়া ঢাকা ব্যাংক এবং মধুমতি ব্যাংকের কাছে পোটন ট্রেডার্সের ব্যাংক গ্যারান্টি সহ নথিপত্র তলব করেছে সংস্থাটি যথাসময়ে পোটন ট্রেডার্সের অনুসন্ধান কাজ শেষ করার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে বলে জানান দুদক কমিশনার হাইকোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত যে সময় সেই সময়ের মধ্যেই আমরা প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব আমাদের অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছেন তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে পত্র লাভ চলছে সেখান থেকে তথ্য আসার পরে প্রতিবেদন লেখা সুসম্পন্ন হবে বলে আমরা আশা করি কামরুল আশরাফ খান পটন সাবেক সংসদ সদস্য হিসেবে দুদকের কাছে বাড়তি সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানান এই কমিশনার কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ কোন রাগ অনুরাগ বিরাগ নাই আমরা ব্যক্তি পরিচয় বিশ্বাসই না আমরা অপরাধের প্রকৃতি মাত্রা অনুযায়ী কাজ করি কাজে এ ক্ষেত্রে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে দুদকের আইন বিদ্যমান আইন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের নেতাকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন অগ্নি সন্ত্রাসের ফাঁদ থেকে সাবধান থাকার বিকেলে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের বিয়াল্লিশতম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি সভায় নিজেদের ব্যর্থতা থেকেই জিয়াউর রহমানের নামে আওয়ামী লীগ অপপ্রচার করছে বলে দাবি করেন বক্তারা যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির কারণে সরকারের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এলেও তাদের অধীনে নির্বাচনের নামে খেলার ফাঁদে বিএনপি পা দেবে না বলে জানান বিএনপি নেতারা গণ অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির আহ্বানও জানান তারা বাংলাদেশে কিন্তু সাত মাস আগে সেই ভিসা নীতিমালা প্রয়োগ করেছে কারণ কি কারণ হচ্ছে নির্বাচনের পরের বিষয়টা পরিষ্কার সকলের কাছে অর্থাৎ দু সালের নির্বাচন দু সালের নির্বাচন সেটার জন্য তার অপেক্ষা করার দরকার নাই 
এবার সাত মাস আগে দিয়েছে যে কথাটা বিএনপি বারবার বলে আসছে যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অর্ডার ফিরিয়ে আনতে হবে বাংলাদেশের লেভেল প্লেইং ফিল্ড ফিরিয়ে আনতে হবে নির্বাচনের স্বার্থে জনমাধ্যমের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে হবে বাক স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে হবে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে হবে লেভেল প্লেইং ফিল্ড সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক অর্ডার ফিরিয়ে এনে নির্বাচনের দিকে যাওয়ার যে বিষয়টা যেটার জন্য বিএনপি আন্দোলন করছে বিএনপি নেতা কর্মীরা জীবন দিচ্ছে চল্লিশ লক্ষ বিএনপি নেতা কর্মীরা আজকে ইয়ে অন্যায় মামলার শিকার হয়েছে ইতিমধ্যে সতেরো জন আমাদের নেতা কর্মী নিহত হয়েছে পুলিশ হেফাজতে আমাদের লোকজন পৌর হয়েছে প্রতিনিয়ত গ্রেফতারের শিকার হচ্ছে এই কারণে ভিসা নীতিমালা বাংলাদেশের উপর এসেছে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন আওয়ামী লীগ সরকারের সৃষ্টিশীলতার উদাহরণ গায়েবি মামলা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি সৃষ্টিশীল বটে তালা কোনো কিছুই ঘটবে না একটা মামলা রয়ে গেছে সেই মামলায় কি হলো যে আমাদের গায়েবি মামলা এই দেশের মানুষ আর তোমাকে সামনে রেখে তোমাকে ক্ষমতায় রেখে নির্বাচন সৃষ্টি হবে এটা মনে করে না চেষ্টা করবে সব সময় যে আমাদেরকে ট্র্যাপে ফেলে দেওয়া আমাদেরকে ফাঁদে ফেলে দেওয়া আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ভাবে বলে না অগ্নি সন্ত্রাস অগ্নি সন্ত্রাস অগ্নি সন্ত্রাস করবে তারা দোষ দেবে আমাদের করেছেও তাই অতীত তাই করেছে তাই বন্ধুগণ খুবই সাবধানে আমরা আলোচনা সভায় মঙ্গলবার জিয়াউর রহমানের বিয়াল্লিশতম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে তার কবরে শ্রদ্ধা জানাতে বেলা এগারোটায় দলের নেতা কর্মীদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানায় দলটি वृक्षरोपण प्रकल्प मानव बर्ज व्यवस्थापना प्रकल्प सह विभिन्न कार्यक्रम परिदर्शन करें रोहिंगा संकट ओ आई सर एक शीर्ष अग्राधिकार विषय उल्लेख सभाय सर प्रधान बोलें प्रत्यवसने सब समय रोहिंगा पास आज मुस्लिम विश्वर यह संगठन टी कक्सबाजार सौरभ देवर प्रतिबेदन উখিয়ার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন ওয়াইসির মহাসচিব হিসেন ব্রাহাম তাহা সোমবার সকালে মধুর চড়া চার এক্সটেনশন রোহিঙ্গা ক্যাম্পে পৌঁছালে তাকে অভ্যর্থনা জানান শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মিজানুর রহমান এ সময় তিনি রোহিঙ্গা যুবকদের নিয়ে পরিচালিত ইউথ সেন্টার বৃক্ষরোপণ প্রকল্প মানববর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন পরে রোহিঙ্গা প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় সভায় মিলিত হন হিসেন ব্রাহিম তাহা রোহিঙ্গা সংকট ওয়াইসির জন্য একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার বিষয় উল্লেখ করে সবাই ওয়াইসির প্রধান বলেন প্রত্যাবাসনে সবসময় রোহিঙ্গাদের পাশে আছে মুসলিম বিশ্বের সংগঠনটি সভা শেষে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার জানান ওয়াইসি প্রধান রোহিঙ্গাদের আশ্বস্ত করেছেন আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে চলমান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে সংগঠনটির তৎপরতা অব্যাহত আছে উনি রোহিঙ্গাদেরকে আশ্বস্ত করেছে যে উনি ওনার ফোরামে রোহিঙ্গাদের স্বার্থ নিয়ে আগেও বলে আসছেন এখনও বলে আসছেন বলবেন এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা নিয়ে তাদের যে কার্যক্রম রয়েছে সেটি আরও ত্বরান্বিত করবেন ওয়াইসি মহাসচিবের সাথে ওই সবাই অংশ নেন বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে আসা কমিউনিটি নেতা যুবক ইমাম নারী অধিকার কর্মী সহ পঁচিশ জন রোহিঙ্গা প্রতিনিধি এ সময় তারা নাগরিকত্ব নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যেতে সহযোগিতা চাওয়ার পাশাপাশি ওয়াইসির মহাসচিবের কাছে বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন সৌরভ দেব দেশ টিভি কক্সবাজার এবারে বাজেটের খবর
বৈশ্বিক অস্থিরতায় যখন টালমাটাল দেশের অর্থনীতি তখন রিজার্ভে সুবাতাস বয়ে আনে প্রবাসী আয় অবশ্য এখনো এই আয়ের বড় অংশই হুন্ডির দখলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বৈধ পথে রেট কম ও সেবা সহজীকরণ না হওয়ায় বাড়ছে অর্থ পাচার রেমিটেন্স থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশ আসছে বাজেটে এই খাতে প্রণোদনা বাড়ানোর দাবি অর্থনীতিবিদদের বিস্তারিত তরিক ইসলামের প্রতিবেদনে করোনা মহামারী ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ ও ডলার সংকটে যখন নাকাল গোটা বিশ্ব তখন দেশের অর্থনীতি স্বাভাবিক রাখে প্রবাসে থাকা দেড় কোটিরও বেশি প্রবাসীর পাঠানো আয় বা রেমিটেন্স যাদের শ্রমে ঘামে অর্জিত আয়ে গতি ফিরে পায় দেশের অর্থনীতি যদিও প্রবাসীদের আয়ের বড় অংশই চলে যাচ্ছে অবৈধ পন্থায় বা হুন্ডিতে যেখানে সরকারের নানা পদক্ষেপের পরও মিলছে না কাঙ্ক্ষিত সারা একাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন বৈধপথে রেমিটেন্স আনতে প্রণোদনা বাড়ানোর পাশাপাশি নিশ্চিত করতে হবে ব্যাংকিং সেবা আড়াই পার্সেন্টকে যদি আরেকটু রিভিউ করা সম্ভব হয় বিশেষ করে এখন পরিস্থিতিকে বিবেচনা এনে যেটা নাকি রিয়েলি কম্পিটিটিভ হবে এবং হুন্ডির পথে যে টাকা আসে তারা এইভাবে আর কম্পিট করে পারবে না যদি এটা থ্রি পার্সেন্ট হয় আর এখানে আসার পরে যদি তাদের মোবাইল অ্যাপসটাও থাকে অর্থাৎ ইনসেন্টিভও থ্রি পার্সেন্ট পেল টাকাও দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে তাহলে মানুষ হুন্ডিতে যাবে কেন তো এই ব্যাপারটি বাজেটে সংযোজন হলে একটি বড় ভূমিকা আমরা রাখতে পারব সবশেষ দুই হাজার উনিশ বিশ বাজেটে প্রবাসী আয়ের উপর দুই শতাংশ প্রণোদনা দেয় সরকার যা পরবর্তীতে বেড়ে দাঁড়ায় দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ যা বড় প্রভাব ফেলে রেমিটেন্স আয়ে সবশেষ গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত রেমিটেন্স আয় ছিল সাড়ে দশ হাজার মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্সের সুষ্ঠু বিনিময় হার নির্ধারণ ও সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে বৈধপথে প্রবাসী আয় বাড়ানো সম্ভব বলে মত সাবেক এ ব্যাংকারের হুন্ডিতে দেয় কেন সুবিধাটা কি আপনি ঘরে সন্ধ্যায় আসলেন রাত্রে আসলেন যখন যান আপনি আনতে পারেন এবং বাসায় পৌঁছে দিতে ওয়াইফকে ফোন করলে হয় টাকা পাইছো বলে ঘরে দিয়ে গেছে শুধু এই সুবিধাটার জন্য কিন্তু হুন্ডিটা বেশি হচ্ছে এই বিষয়ের উপরে যদি সরকার বিবেচনা করে এবং বিদেশি দূতাবাসগুলোকে যেই দেশ থেকে লোক বেশি আমাদের আসে শ্রমিক যে দেশে বেশি আসে সেই দেশে যদি তাদের কিছু মনিটরিং করা হয় অন্তপক্ষে এক একটা দেশে একশো জন করে শুধু প্রণোদনা নয় বৈধপথে রেমিটেন্স আনতে বিনিময় হার বাড়ানো সহ কঠোর নজরদারের দাবি এ অর্থনীতিবিদের প্রণোদনা বাড়িয়ে কোনো লাভ হবে না যেটা দরকার সেটা হচ্ছে রেমিটারদেরকে তাদের প্রকৃত মূল্য দিতে হবে অর্থাৎ যদি আজকে খোলা বাজারে বা কার্ভ মার্কেটে যদি একশো একশো বারো টাকা হয় তাহলে আমি কেন একশো বারো টাকাই দেবো না আমি খোলা বাজারের দামটাই দেব অর্থাৎ আমার এক্সচেঞ্জ রেটটাকে আমি লিবারালাইজ করে দেব করে ওটা বাজারের সাথে সমতা রেখে করবো তাহলে কিন্তু তার এই সমস্যাটা থাকে না গেল বছর রেকর্ড এগারো লাখেরও বেশি প্রবাসী যায় বিভিন্ন দেশে যেখানে দুই হাজার একচল্লিশ সালে উন্নত দেশ গড়তে বৈধপথে রেমিটেন্স আনার কোনো বিকল্প নেই তরিক ইসলাম দেশ টিভি ঢাকা চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর হয়ে আসা ভোজ্য তেল ও অন্যান্য ভোগ্য পণ্য গন্তব্যে নেয়ার পথে লাইটারেস জাহাজ থেকে চুরি করছে কয়েকটি সঙ্গবদ্ধ চক্র কর্ণফুলি নদী থেকে হাজার লিটারের বেশি ভোজ্য তেল সহ এমন দুটি লাইটারেজ আটকের পর বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে চক্রের আদ্যপান্ত অনুসন্ধানে কাজ করছে নো পুলিশ চট্টগ্রাম থেকে আলমগীর সবুজ রিপোর্ট চট্টগ্রাম বন্দরে বহির্নগর করা এস আলম এডিবল অয়েল লিমিটেড এর আমদানিকৃত ভোজ্য তেল এই তেল কারখানায় পৌঁছানোর দায়িত্ব ছিল এমটি বুলবুল নামে এই অয়েল ট্যাঙ্কারের তবে বহির্নগর থেকে তেল নিয়ে কারখানায় যাবার কালে এমটি বুলবুলের শ্রমিকরা কৌশলের তেল সরিয়ে নিচ্ছে আর একটি পণ্যবাহী লাইটার এম ভি ওশান ভিউতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নৌ পুলিশ এম ভি ওশান ভিউকে আটক করে এই সময় প্রায় বারোশো লিটার তেল জব্দ করে তারা পুলিশ বলছে একটি সংঘবদ্ধ চক্র দীর্ঘদিন ধরে এভাবে লাইটারের জাহাজে পণ্য চুরি করে আসছে ওরা মাদার বেসিস থেকে বা ওদের বিভিন্ন মানে ট্যাঙ্ক থেকে ওই লাইটার করে মালগুলো ওদের এখানে ফ্যাক্টরিতে আনে ওখান থেকে ওরা প্যাকেটিং করে এবং ওরা বোতল জাত করে এই যে মাঝখানে যে কেরিয়ার এই কেরিয়ারগুলো ওই মালগুলো কৌশলে কিছু মাল ওরা ওখানে রেখে পরবর্তীতে আরেকটা লাইটারের পাশাপাশি দিয়ে ওদেরকে দিয়ে সরাই দেয় পরবর্তীতে ওদের সুবিধাজনক স্থানে নৌপথে যে কোনো স্থান ওরা বিক্রি করে বারবার এমন চুরির ঘটনায় উদ্বিগ্ন আমদানিকারকরা লাইটারের মধ্যে কিন্তু আসলে বিভিন্ন সময় আমরা উদ্ঘাটন করছি অনেক পকেট আছে এগুলো আমরা চেক করি চেক করার পরও কিন্তু আমরা মানে ফাইন্ড আউট করতে পারি না এরকম মাঝে মধ্যে ফাইন্ড আউটও করছি যেমন একটা শিপ মেবি আমে না তাদের থেকে আমরা কিন্তু একটা কম্প্রেসারের ইয়ার ট্যাঙ্কের ভিতরে আমরা কিন্তু তেল পাইছি পুলিশ বলছে তেল চুরির ঘটনায় জড়িত পুরো চক্রকে ধরতে কাজ করছেন তারা নদীতে আমরা দেখি 
ইনশাল্লাহ সবাইকে আমরা আপনার আইনের আওতায় আনার এই মামলার প্রেক্ষাপটে এই সিন্ডিকেটের সাথে যারা জড়িত আমরা তাদেরকে ইনশাল্লাহ আইনের আওতায় আনব নৌপথে তেল চুরি বন্ধ করতে না পারলে বড় ধরনের বিপদ ঘটতে পারে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সম্বোধনে আরো বেশি সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া মানুষরা যেন নিজেদের দুর্বল না ভাবে সকালে রাজধানীর সিটআপ মিলনায়তনে নিটস বাংলাদেশ আয়োজিত কিশোর তরুণদের দান্ধিক সংবেদনশীলতা মানবাধিকার ত্রুটি ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আরও বলেন বাল্য বিবাহ ও যৌতুক সমাজকে নেতিবাচক ভাবে আঘাত করছে এ সময় তিনি বয়সন্ধিকালে শিশুদের মোবাইল ফোনের ব্যবহার হ্রাস ও আদর্শিক শিক্ষার প্রসারের গুরুত্ব তুলে ধরেন যারা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের সম্পর্কে আমাদেরকে কথা বলতে হবে যে আমরা কাদের দিকে তাকিয়ে আছি কারা আমাদের ভবিষ্যৎ কারা দাঁড়াবে এবং তাকে জানাতে হবে কোন বিষয়টা ভালো কোন বিষয়টা খারাপ কারণ সে নরম কাদামাটির মতো সে একটা শক্ত ভিত্তি নয় যে তাকে আমি মানে পেরেক দিয়ে ফুটো করে তারপর তাকে অনেক কিছু শিখে যাবে সেরকম নয় কিন্তু এই জন্যই কিন্তু অ্যাডাল্ট লার্নিংয়ের একটা বিষয় আছে আবার চাইল্ড লার্নিংয়ের ব্যাপারটা আছে